അടുത്ത മാസപൂജ മുതൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ നിലയ്ക്കൽ വരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളോ ദേവസ്വം ബോർഡ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ കടത്തിവിടൂ പ്രളയത്തിൽ പമ്പയിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു പമ്പ കടക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക നടപ്പാലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്നും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മന്ത്രിതല യോഗം ഇക്കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാത്യു ടി തോമസ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിനോടും പങ്കെടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ നിലയ്ക്കൽ വരെയാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു അതേസമയം നിലയ്ക്കൽ ഇടത്താവളം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്നും പൊതുവാഹനത്തിൽ പമ്പയിലെത്തിയാൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറയുമെന്നതും ഒരു സവിശേഷതയാണ് സന്നിധാനത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥലം മാറ്റും പമ്പയിൽ ഇനി മണപ്പുറത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകില്ല അപകട നിലയിലുള്ള അന്നദാന മണ്ഡപം നീക്കും മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു പമ്പയിൽ വൻ ഉയരത്തിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രിവേണി പാലത്തിന് വലതുവശത്ത് കൂടിയാണ് പമ്പ മറുകരയിലേക്ക് മാറിയൊഴുകുന്നത് ഇവിടെ മൺചിറ നിർമ്മിച്ച് പുഴയുടെ ഗതി പഴയ പോലെയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം താൽക്കാലിക നടപ്പാലത്തിന് രണ്ട് ഭക്തന്മാർ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാ